ஹாய் இன்றைக்கி வந்து வந்து பிட்காயின் இல்லைன்னா கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த பிட்காயின்ங்கிறது நம்ம இது வந்து ஒரு ஒரு மணி இது கரன்சி கிடையாது கரன்சிக்கும் மணிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த பிட்காயின் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பிட்காயின்னா வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட எக்கனாமிக் சிஸ்டம் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம் நீங்கள் இப்போது ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு கிலோ சுகர் வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க இந்த கடையில் போயிட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் கொடுத்து சுகர் வாங்குவீங்க உங்களோட டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் டெபிட் கார்டில் அதை பே பண்ணுவீங்க அதுவும் உங்கள் பேங்க்கு வந்து வெரிஃபை பண்ணும் உங்கள் டெபிட் கார்டில் அமௌண்ட் இருக்கானு இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து அந்த கடைக்காரரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸை வந்து அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த பொருளை வாங்கிக்க முடியும் இது இப்போ நடக்கிறது இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இல்லைன்னா பிட்காயின் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு கடையில் ஒரு கிலோ சுகர் ஒரு பிட்காயின் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் போயிட்டு இந்த கடையில் அந்த சுகர் எடுத்துகிட்டு அந்த கடைக்காரருக்கு நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு உங்கள் மொபைல் எடுத்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதை நீங்கள் அதை ஸ்கேன் பண்ணலாம் அவரோட கியூஆர் கோடை உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு பிட்காயின் வந்து இம்மிடியேட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் இங்கே வந்து நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்புனீங்கிறத யார் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த உலகம் முழுக்க இருக்க இது வந்து பேங்க் எதுவும் கிடையாது எந்த பேங்க்கும் உங்களோட பிட்காயின் ட்ரான்சாக்ஷனை வேலிடேட் பண்ணாது உலகம் முழுக்க இருக்க ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னு அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் அதை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த கடைக்காருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் கடைக்காருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்தோன்னே நீங்கள் வாங்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே நடக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்படி ஒரு டெபிட் கார்டு வச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்களோ அதை விட ஃபாஸ்ட்டாகவே உங்களால் இந்த பிட் கார்டு வச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஓகே இது ஏன் நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஐஎன்ஆருங்கிறது இந்தியாவில் மட்டும்தான் வேலிடாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த ஐஎன்ஆரை வந்து உலகத்தில் வேறு எந்த கண்ட்ரிலேயும் கொடுத்து உங்களால் பொருள் வாங்க முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு லோக்கல் கரன்சின் இருக்குது ஆனால் ஃப்யூச்சரில் இந்த பிட்காயின்ங்கிறத நீங்கள் உலகத்தில் எந்த கண்ட்ரிக்கு வேணாலும் கொண்டு போய் கொடுத்து உங்களால் பொருள் வாங்க முடியும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு உலகத்துக்கான ஒரு கர ஒரு ஒரு மணி அதே மாதிரி இந்த பிட்காயினோட வேல்யூ வந்து இப்போ கரன்சியோட வேல்யூ மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்காது இந்த கரன்சியை பிரிண்ட் பண்ணுறது யாருன்னா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு இல்லைனா ஆர்பிஐ இந்த கரன்சியோட வேல்யூ செட் பண்ணுறவங்களும் ஆர்பிஐ தான் ஸோ நம்ம ஆர்பிஐயோ கவர்மெண்ட்டும் நினச்சா இந்த கரன்சியோட வேல்யூ எப்போ வேணாலும் அவங்களால் மாற்ற முடியும் அதே மாதிரி இந்த கரன்சி இல்லாமலும் அவங்களால் மாற்ற முடியும் இப்போ நடந்த நோட் பேங்க்லாம் அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டும் ஒரு பேங்க்கும் மக்களோட வெல்த்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து பேர் தான் வந்து என்னென்னா சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்ட்ரோல் இங்கே வந்து எக்கனாமி வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு ஒரு அத்தாரிட்டி பேங்க்கோ இல்லை கவர்மெண்ட்டோ கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்குன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் உங்கள் அமௌண்ட் எதையுமே வந்து பேங்க்கோ கவர்மெண்ட்டோ வேலிடேட் பண்ணாது இது மாதிரி உலகம் முழுக்க இருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸ்கள் தான் வந்து வேலிடேட் பண்ணும் உங்கள் அமௌண்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் அமௌண்ட்டில் இப்போ எவ்வளோ உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து உலகம் முழுக்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் வேலிடேட் பண்ணும் அதுக்கு வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்டுங்கிற சிஸ்டம் ஸோ இப்போ நம்ம இருக்க சிஸ்டத்துக்கு பேர் சென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டம் ஃப்யூச்சரில் இந்த பிட்காயின் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மாற போகிற சிஸ்டத்துக்கு பேர் வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டம் இது ஒரு அட்வான்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்க மாதிரி ஃபீஸஸ் கொடுக்க தேவையில்லை இந்த சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டமில் இருக்க மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் இருக்காது இந்த டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டமில் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் வந்து நியர் டு ஜீரோ இருக்கும் இல்லைனா ஜீரோ ட்ரான்சாக்ஷன் கூட இருக்கும் இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிஸ்டம் எப்போயுமே ஃபெயில் ஆகாது இங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் பேங்க்கோ ஒரு சிங்கிள் கவர்மெண்ட்டோ கிடையாது அவங்க வந்து உங்களோட கரன்சியை வந்து பேன் பண்ண முடியாது இல்லைனா அவங்க சிஸ்டத்தை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த கரன்சியை வச்சு நீங்கள் உங்களால் எப்போ வேணாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும் ஸோ இதுதான் இதோட அட்வான்டேஜஸ் அப்போ இப்போ ஒரு பிட்காயின் வந்து அல்மோஸ்ட் ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ருப்பீஸ் இருக்குது எப்படி இது வந்து கோல்டை விட இவ்வளோ காஸ்ட்லி ஆச்சு ஒரு பிட்காயின் பிட்காயினை நீங்கள் எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்க எப